ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች በኢትዮጵያ በትራፊክ አደጋ በየቀኑ 12 ሰዎች ህይወታቸውን እንደሚያጡ ተገለጸ። በአለም አቀፍ ደረጃ ለ14ኛ ጊዜ እንዲሁም በኢትዮጵያ ለ13ኛ ጊዜ የሚከበረው የዓለም የመንገድ ትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች ማስተዋሻ ቀን በአቤት ሆስፒታል አዘጋጅነት ዛሬ በአዲስ አበባ ታስቦሏል። በዚህ ወቅት አገሪቷ ካላት ተሽከርካሪ ቁጥር አንጻር እየደረሰ ያለው አደጋ እጅ ከፍተኛ እንደሆነ የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን መክትሏና ዳይሬክተር ምትኳ ሳመረ ተናግሯል። የ2010 ዓ.ም. ተመረተ የትራፊክ አደጋ ከ2011 ዓ.ም. ተመረ ጋር ሲነጻጸር የቀነሰ ቢሆን ምንም አሁንም በየቀኑ የ12 ሰዎች ህይወት የጠፋ መሆኑን ገልጿል። የጤና ሚኒስቴር የድንገተኛና ጽኑ ህክምና ዳይሬክተር ዶክተር አለኝታ ገብረኢየሱስ በበኩላቸው በየመንገድ ትራፊክ አደጋ በየጊዜው መጨመር ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጫና ያሳደረ መሆኑን ተናግሯል። ለአደጋዎቹ መፈጠር ባሽከርካሪዎች ላይ የሚስተዋሉ የስነ ምግባር ጉድለቶች እንዳሉና የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀምም ችግር እንዳለበት ረዳት ኢንስፔክተር መራጭ ድንቄጫ ተናግሯል። የመንገድ ትራፊክ አደጋ ሰለባ ከሆኑት አገራት ውስጥ ከመተመደበው በኢትዮጵያ በ2011 ብቻ 4597 ዜጎች በመንገድ ትራፊክ አደጋ ለልፈት ተዳርገዋል ባለፉት 3 ወራትም በርካታ አስተቃቂ ትራፊክ አደጋዎች ደርሰው በአዲስ አበባ ብቻ ከ6000 በላይ ሰዎች መጎዳታቸውን ኢዚያ ዘግቧል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል 390 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ለሚኖረው የአዋሽ ወልዲያ ሐራገቢያ የባቡር መስመር የኃይል አቅርቦት ዝርጋታን በራሴ ወጪ አላከናውንም ሲል ትላንት በሰጠው ጋዜጣ የመግለጫ አስተዋወቀ። የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ከአዋሽ እስከ ኮምቦልቻ ያለውን ከፊል የ270 ኪሎ ሜትር መስመር በ2011 ግንብቼ ባጠናቀቅም በኃይል አቅርቦት ዓለም ኖር ስራው እስካሁን አልጀመረም በማለት ቅሬታውን ሲያሰማ ቆይቷል። ኃይል ለማቅረብ የሚያስፈልገውን የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ወጪ ደግሞ ባቡር ኮርፖሬሽንም ሆነ ኤሌክትሪክ ኃይል አንዱ የሌላኛው ወገን ኃላፊነት ነው በማለት በባለቤትነት እንደማይወስዱ እየገለጹ ይገኛሉ። በዚህ ማhall በብድር የተሰራውና ወደ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ወስዷል ተብሎ የሚገመተው የአዋሽ ኮምቦልቻ መስመር ላይ በእቃ ስርቆት ከ50 ሚሊየን ብር በላይ መጥፋቱን ባቡር ኮርፖሬሽን ገልጿል። እንዲሁም ባቡሩ ስራ ባልጀመረበት ሁኔታ ከ2011 ዓ.ም. ጀምሮ የብድር ወለድ እየተከፈለበት እንደሚገኝም ቃና ከኮርፖሬሽኑ ተረድቷል። የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ 1.7 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን ከዚህ ውስጥ 15 በመቶ በመንግስትና የቀረው ደግሞ በብድር የተሸፈነ ነው። የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ዲቀደም ኤሌክትሪክ ኃይል አጥርቶ ያቀረበለት የመስመር ዝርጋታና የንዑስ ጣቢያ ማስፋፊያ ወጪ 37.5 ሚሊዮን ዶላር መሆኑን ይገልጻል። የኤሌክትሪክ ኃይል ህዝብ ግንኙነት የሆኑት ሞገስ መሆኑን ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ ሐምሌ 2011 ዓ.ም. ተመረጥ በተጠናው ጥናት መሰረት ተቀላላ ወጪው 24 ሚሊዮን ዶላር እንደሆኑ ለቃና ገልጿል። የኤሌክትሪክ ኃይል ህዝብ ግንኙነቱ የባቡር ፕሮጀክቱ ለራሱ ብቻ የሚመደብ የኤሌክትሪክ መስመር ያስፈልጓል ያሉ ሲሆን ከ2009 ጀምሮ ተቋማቸው መስመሩን በራሱ ወጪ እንደማይዘረጋላቸው ለምድር ባቡር መንገራቸውን ገልጿል። ተቋሙ በጀት ማስመደብ ብድር መፈለግን ጨምሮ አማራጭ የገንዘብ ምንጭ እንዲፈልግ ተነግሮታል ብለዋል ቃና ያነጋግራቸው የመድር ባቡር ኮርፖሬሽን ምንጮች ግን ኤሌክትሪክ ኃይል ይህን ውሳኔ ለኮርፖሬሽኑ የተናገረው በመጨረሻ ሰዓት መሆኑና ከ2006 ዓ.ም. ተመረጀምሮ መስመሩን ለመዘርጋት ሲሰራ መቆየቱን የተላዋወጧቸውን ድብዳቤዎችና ቃለጎብያዎች በማያዝ ያስረዳሉ በተጨማሪም ምንጮቹ ኮርፖሬሽኑ ኃይሉ ሲደርሰው የሚሰራጭበትን የኃይል ማሻሻያ ጣቢያና ሌሎች የሚተበቁበትን በባቡሩ ዙሪያ መሰራት ያለባቸውን የመስመር ዝርጋታዎች ተረሱንና የሚቀረው ስራ ከሱ ስልጣንና ኃላፊነት ውጪ መሆኑን ገልጿል። በአንጻሩ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ያለው ስልጣን ኃይል ማቅረብ መሆኑን በመግለጽ በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች በአማካኝ ርቀት በ7 ኪሎ ሜትር ንዑስ ጣቢያዎች እንዳሉት ያስረዳል። ለብቻ የተመደበ ኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ ለሚያስፈልጋቸው ፕሮጀክቶች ግን የኃይል መሰረተ ልማት የመዘርጋት ኃላፊነት ያለባቸው የፕሮጀክቶቹ ባለቤት ተቋማት ናቸው ብሏል። ችግሩን ለመፍታት የመድር ባቡር ኮርፖሬሽኑ የትራንስፖርት ሚኒስቴርን ጨምሮ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ጥያቄ ማቅረቡንና ያጭርና ረጅም ጊዜ የመፍትሄ ሐሳቦችን አቅርቦ ምላሽ እየተበቀ እንደሚገኝ ተገልጿል። ቃና ስለ ጉዳዩ ለማጣራት የትራንስፖርት ሚኒስተር ኃላፊዎች ለማነጋገር ያደረገው ጥረት አልተሳካ። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን በ6.1 ቢሊዮን ብር ለሚያስገነባቸው አራት መንገዶች ጥረታውን ካሸነፉ ስራ ተቋራጮች ጋር ተፈራረመ። በጥቅሉ 299 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ካላቸው እነዚህ መንገዶች የሶስቱ ወጪ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት እንደሚሸፈን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገንገልጿል። በሰሜናዊ የአማራ ክልል የሚገነባው ሃሙሲት አስቴ የተባለ የመጀመሪያው መንገድ 76.6 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ እንደሚኖረው ተገልጿል። ወጪው በአረብ ባንክ ለአፍሪካ ዴቨሎፕመንት የሚሸፈንለት ይህ መንገድ አነ 
9 ቢሊዮን ብር እንደሚፈጅ የተገለጸ ሲሆን ኒንክሻ ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን የተባለ የቻይና የሥራ ተቋራጭም ከባለ ስልጣኑ ጋር ተፈራርሟል ግንባታውን ለማጠናቀም 3 አመት ጊዜ እንደተሰጠው ተገልጿል ሌላኛው በደቡብ ክልል የሚገነባው ጹለሴ ሶዮማ ሎት 2 መንገድ ደግሞ 79.5 ኪሎ ሜትር ርዝማን ያለው ሲሆን ግንባታው በ3 አመት ከ3 ቶሪ ይጠናቀቃል ተብሏል ግንባታውን የሚያከናውነው ቻይና ሬልዌይ 14 የተባለ የሥራ ተቋራጭ ሲሆን 1.8 ቢሊዮን ብር ወጪም ይደረግበታል የአደሌ ግራዋ የተባለው ሶስተኛው መንገድ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አራርጌ የሚገነባ ሲሆን 55 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውና 1.4 ቢሊዮን ብር የሚፈጅ መሆኑ ተገልጿል ግንባታውንም ሂቤ ቻይና ስራት ተቋራጭ በ3 አመታት ውስጥ ገምቶ እንደሚጨርስ ተገልጿል የመጨረሻው ፊርማ ቻይና ሬልዌይ ሰቨንስ ግሩፕ ጋር የተደረገ ሲሆን ይሄም ጎዴ ቀላፎ ወይም ሎት አንድ የተባለውን 85.5 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው መንገድ ነው በ3 አመት ከግማሽ ግንባታው ያልቃል የተባለውን እና 85.5 ኪሎ ሜትር ርዝመት የሚኖረው ይህ መንገድ በሶማሌ ክልል የሚገነባ ሲሆን 1.5 ቢሊዮን ብር ወጪ ይደረግበታል